सब्सक्राइब करें एस एन टेक्निकल चैनल को और प्रेस करें इस बेल आइकॉन को ताकि आपको मिल सके वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है कैपेसिटर एसी सप्लाई को पास करता है जबकि डीसी सप्लाई को ब्लॉक करता है ऐसा क्यों होता है बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो आपसे इंटरव्यू में या कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कहीं भी पूछा जा सकता है कैपेसिटर एसी को पास करता है और डीसी को ब्लॉक क्यों करता है तो चलिए इसके लिए हम मेनली टू रीजन समझने की कोशिश करेंगे जिनसे हमें क्लियर हो जाएगा कि ऐसा क्यों होता है चलिए सबसे पहले हम डीसी की कंडीशन में समझते हैं कि डीसी को ब्लॉक क्यों करता है यह हमारे पास एक सर्किट है जिसमें हमने एक कैपेसिटर कनेक्ट करके रखा है यह एक रेजिस्टर है यह एक स्विच है और यह हमारे पास एक डीसी वोल्टेज सोर्स कनेक्ट हमने इसमें कर रखा है तो चलिए समझते हैं सबसे पहले हमें कैपेसिटर की प्रॉपर्टी पता होना चाहिए कैपेसिटर अभी हमारा फुली डिस्चार्ज है अभी ये चार्ज नहीं हुआ इस कंडीशन में हम ले रहे हैं तो कैपेसिटर फुली डिस्चार्ज होता है तो इधर शॉर्ट सर्किट बिहेव करता है क्योंकि इसे चार्ज होना होता है तो चार्ज होने की कंडीशन में क्या होता है शॉर्ट सर्किट बिहेव करता है करंट का फ्लो होने देता है जैसे जैसे यह चार्ज होते जाता है तो एज अ ओपन सर्किट काम करता है जैसे जैसे हमारा कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाएगा तो यह एज अ ओपन सर्किट बिहेव करेगा और यह हमारे पास एक स्विच कनेक्ट करके रखा है जिसे हम सप्लाई सर्किट में फ्लो कर सकते हैं चलिए हम पहले बेसिक से समझते हैं ऐसा क्यों होता है जैसे ही हम इस स्विच को क्लोज करेंगे जैसे हमने स्विच को क्लोज किया तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस तरह होगा नेगेटिव टू पॉजिटिव होगा और जो कन्वेंशनल करंट होगा करंट इसका अपोजिट डायरेक्शन में होगा यदि इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस डायरेक्शन में है तो करंट हमारा इस डायरेक्शन में फ्लो होगा ये बेसिक होता है देट मीन जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है और करंट का फ्लो इसका अपोजिट डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है जैसे हमने कैपेसिटर को अभी क्या लिया है फुली डिस्चार्ज लिया है तो जैसे हम इस स्विच को क्लोज करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेंगे और कैपेसिटर की स्प्लिट पे जमा हो जाएगी देट मीन यहां पर हमारे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन जमा हो जाएंगे तो जैसे कैपेसिटर की प्रॉपर्टी होती है इसके पास वाली प्लेट पे पॉजिटिव चार्जेस आ जाएगी यह प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहेगी जब तक हमारा कैपेसिटर फुली चार्ज नहीं हो जाता तो उस कंडीशन में क्या होगा यहाँ पे कंटिन्यू इलेक्ट्रॉन आते रहेंगे और इस प्लेट पे जमा होते रहेंगे और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आते रहेंगे अब क्या होगा सपोज हमारा जो कैपेसिटर है वह चार्ज हो गया है तो चार्ज होने की कंडीशन में क्या होगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन काफी ज्यादा जमा हो जाएंगे अब उस कंडीशन में क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन हो गए ये क्या करेंगे यहां से जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उसे रिपल करने का स्टार्ट कर देंगे हमारा कैपेसिटर चार्ज हो गया है ये पॉजिटिव तो इसे अट्रैक्ट करेंगे बट नेगेटिव क्या करेंगे उसे रिपल करने लग जाएगा तो यहां से कोई भी कर यहां पे कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा तो उस कंडीशन में क्या होगा हमारा जो कैपेसिटर है ओपन सर्किट बिहेव करेगा क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा तो कोई भी करंट का फ्लो नहीं होगा कंडीशन में क्या होता है हम इसे ड्रॉइंग से समझते है तो चलिए हम ड्रॉइंग से समझते है क्या होगा जब हमारा कैपेसिटर फुली डिस्चार्ज रहेगा डिस्चार्ज की कंडीशन में क्या होगा हमारा करंट क्या रहेगा करंट फ्लो होने देगा तो करंट क्या रहेगा मैक्सिमम रहेगा और ये टाइम है तो करंट क्या होगा धीरे 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 होता हुआ एकदम जीरो पर आ जाएगा जैसे जैसे चार्ज होते रहेगा टाइम के रिस्पेक्ट में जैसे हमारा कैपेसिटर चार्ज होगा इसमें करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा स्टार्टिंग में मैक्सिमम रहेगा और वोल्टेज का क्या रहेगा वोल्टेज स्टार्टिंग में कम रहेगा जैसे 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 इसमें हमारा कैपेसिटर चार्ज होगा कैपेसिटर में जो वोल्टेज है वो बढ़ते जाएगा और एकदम जब वोल्टेज फुल हो जाएगा दैट मीन जितना वोल्टेज सोर्स है सपोज यहाँ पे 12 वोल्ट है तो यहाँ पर भी 12 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स जनरेट होगा यदि 24 वोल्ट है तो यहाँ पे भी चौबीस वोल्ट वोल्टेज सोर्स जनरेट होगा और यहाँ पे कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा और ये एज अ ओपन सर्किट बिहेव करेगा तो यही वो मेन रीजन है जिसके कारण कैपेसिटर डीसी को पास नहीं करता क्योंकि जब डिस्चार्ज होता है तो करंट का फ्लो मैक्सिमम होता है और जैसे जैसे हमारा कैपेसिटर चार्ज होते जाता है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाते हैं जैसे रिपल करते हैं और हमारा जो वोल्टेज है वह बढ़ते जाता है जिस कारण ये बाद में एज ओपन सर्किट बिहेव करता है तो यही कारण होता है कि डीसी पास नहीं करता है कैपेसिटर हाँ, डीसी को पास नहीं करता है अब ए की कंडीशन में हम समझते है चूंकि ए का नेचर क्या होता है कंटिन्यू चेंज होता रहता है ये ए सी एक वे फॉर्म है इसमें क्या है कंटिन्यू इसका जो बिहेवियर है वह चेंज होते रहता है यह ए सप्लाई है यह कैपेसिटर है यह रेजिस्टर और यह एक स्विच है सपोज अभी हमारा ये पॉजिटिव है और यह नेगेटिव है अब इस कंडीशन में क्या होगा जैसे हम स्विच को क्लोज करेंगे तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन हो वो यहां पर जमा हो 
और इसके पास वाली प्लेट पे पॉजिटिव पॉजिटिव आएगा अब क्या होता है चूंकि कन्वेंशनल करंट इस करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगा अब चूंकि क्या होता है कि हमारे जो इलेक्ट्रिक जो एसी वेव फॉर्म टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होती रहती है तो यहाँ पे नेगेटिव है यहाँ पर पॉजिटिव है अब क्या होगा कुछ समय बाद यहाँ पे पॉजिटिव होगा यहाँ पे नेगेटिव होगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगी और यह कंटिन्यू चेंज होती रहती है तो इस कंडीशन में क्या होता है एसी को तो पास कर देता है क्योंकि क्या इसकी जो प्रॉपर्टी है टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होती रहती है कभी ये पॉजिटिव कभी ये नेगेटिव कभी ये पॉजिटिव कभी ये नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव चलते रहता है इस तरह क्या होता है इस पर कोई भी चार्ज जमा नहीं होता है और जमा नहीं होने के कारण क्या होता है इसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो आसानी से होता रहता है और करंट फ्लो होता रहता है तो यही मेन रीजन है कि यह एसी को पास कर देता है जबकि डीसी को ब्लॉक कर देता है इसका दूसरा रीजन हम समझे तो जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है एक्स सी एक्स सी इजल टू होता है ओमेगा सी के और ओमेगा सी इसको देखा जाए तो एक्स सी होता है वन अपॉन एक्स सी होता है वन अपॉन ओमेगा सी के तो यदि इसकी वैल्यू और ओमेगा जो होता है टू पाई एफ के बराबर होता है तो एक्स सी हो जाएगा वन अपॉन टू पाए एफ सी ये पे यहां पे देखा जाए तो ये कैपेसिटर होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है दैट मीन्स कैपेसिटेंस होता है ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है एक्स सी दैट मीन्स कैपेसिटर के कारण कितनी सप्लाई हमारी रोकी गई है तो ये होता है कैपेसिटेंस कितने की वैल्यू का कैपेसिटर है ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है और ये होता है फ्रिक्वेंसी अब जैसा हम जानते हैं कि ए में फ्रिक्वेंसी होती है तो उस कंडीशन में क्या होता है फ्रीक्वेंसी होने की कंडीशन में उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी तो उस कंडीशन में क्या होगा ये एसी को पास करेगा यदि हम डीसी की कंडीशन में लेते हैं तो डीसी में कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती है डीसी की कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होने के कारण क्या होगा यहाँ पे एफ जीरो हो जाएगा तो एफ जीरो होने के कारण क्या होगा एक्स की जो वैल्यू होगी यह वन अपॉन जीरो यहाँ पे क्या होगा जीरो होगा जीरो की वैल्यू क्या होती है एक्स होगा वन अपॉन जीरो होने के कारण यह हो जाएगा इन्फिनाइट डेट मीन इसका क्या होगा जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होगा वह इन्फिनाइट होगा इन्फिनाइट होने की कंडीशन में ओम के नियम से हम यदि समझे तो आई इज इक्वल टू होता है वी बाय आर तो आर यदि हम इसमें मैक्सिमम इन्फिनाइट रखेंगे तो आई इज इक्वल टू क्या होगा वी बाय इन्फिनाइट डेट मीन करंट का जो फ्लो होगा वह जीरो होगा इस कंडीशन में डीसी की कंडीशन में डीसी की कंडीशन में इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होता है क्योंकि इसका कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो होता है वह इन्फिनाइट होता है जबकि एसी में कुछ ना कुछ जिसकी वैल्यू आती है इसके कारण एसी को पास करता है जैसे मेन दो रीजन यही है कि डीसी में पहले तो क्या होगा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स जमा हो जाएंगे तो एक दूसरे को रिपल करेंगे और ये एज ए शॉर्ट सर्किट बिहेव करेगा एज ए ओपन सर्किट बिहेव करेगा इसलिए पास नहीं करेगा और दूसरा रीजन ये होता है तो फ्रेंड्स आई होप आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो के सलाह कमेंट्स हम जरूर बताए और अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करे सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही थैंक्स फ्रेंड्स